a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale Siamo qui oggi con i nostri pronostici di Serie A 5 partite come sempre Le partite sono Pecchia Parma, Crotone Cagliari, Udinese Fiorentina e l'ultima Roma Milan Il big match di questa giornata Prossima, prossima partita ragazzi Prossima partita dobbiamo farci anche come avevamo detto poc'anzi Spezia Parma scontro salvezza a tutti gli effetti Abbiamo uno Spezia ragazzi sedicesimo qua da 24 punti Che nell'ultima partita si è fermato dopo le due vittorie consecutive arrivate quella contro il Milan e quella contro il Sassuolo Ha perso l'ultima giornata un po' malamente 3-0 contro la Fiorentina Non facendo una grande partita la squadra di Vincenzo Italiano Affronta comunque stavolta un Parma, 19esimo, quota 14 punti, che ha risolto un punticino, facendo esiste rimontare da 2-0 a 2-2 contro, contro l'Udinese nell'ultima giornata. Un Parma che comunque ha bisogno di una vittoria per rentare, di, di, di togliersi dalle zone calde della classifica. Parma che adesso è a meno 6 dal Torino in 17esimo e deve assolutamente cercare di vincere. Potrà farlo contro lo Spezia, volendo sì, ma occhio lo Spezia che è una squadra che in questi, questi scontri sa dire la sua e sa giocare un buon calcio. Abbiamo visto contro il Milan, contro il Sassuolo comunque è andato a vincere in rimonta. Occhio anche lo Spezia, ce l'ho un'idea in testa, comunque il mio pronostico non vedo sinceramente un Parma favorito, do il mio favorito il pronostico allo Spezia, il mio pronostico è uno secco dello Spezia. Prossima partita, Crotone e Cairi, altro sconto, salvezza, ultima chiamata per il Crotone per tentare veramente di rimanere in gioco per quanto riguarda il discorso salvezza. Crotone ventesimo ragazzi, a quota eh, 12 punti nelle ultime 5, ne ha persi tutte e 5, sconfitte su sconfitte per la squadra di Stroppa che fa fatica a trovare punti in questo campionato. 23 gol fatti, 55 gol subiti, peggior difesa del nostro campionato, fa veramente veramente fatica. Anche con gli ultimi nest di gennaio con un ass di Carmi non si riesce ancora a trovare la quadra in questa squadra. Affronta quest'oggi, questa, questa giornata di Serie A, un Cagliari, quindi 18esimo, 15 punti, anche lei una delle ultime chiamate per tentare di... Di, di riagganciare questo torneo a salvezza perché 5 punti comunque iniziano a essere tanti per il Cairi da recuperare un Torino che è avanti di una posizione quindi occhio 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 nello sconto a salvezza non, sicuramente non vedo un pareggio tra queste due però vedo un Cairi favorito che con l'innesto di un allenatore Leonardo Semplice può tentare di vincere questa partita e di, e di recuperare terreno sul Torino quindi uh, il mio pronostico tra Crotone e Cairi è un due secco del, un due secco del Cagliari do fiducia al Cairi prossima partita Udinese e Fiorentina contro salvezza possiamo dirlo anche questo Fiorentina che comunque un minimo si è rialzata a 14 posizione a quota 25 punti non sta facendo il campionato che si poteva pronosticare a inizio stagione per la Fiorentina che deve anche lei tentare di fare i più punti possibili in meno tempo possibile per tentare di ottenere una salvezza tranquilla per magari scalare qualche posizione verso la metà classifica Fiorentina 14esimo quota 25 Comunque è a più 10 dal, dal Cagliari 18esimo, sono tanti comunque 10 punti, deve tentare comunque di rialzarsi ancora un minimo. Affronterà un Udinese che vede un ottimo pareggio in rimonta contro il Parma. Udinese che mi è piaciuto molto nel secondo tempo, facendo due gol e rimontando una partita che avrebbe dato al Parma una spinta in più per tentare di salvarsi. Quindi ottimo Udinese, tredicesimo, quota 25, due squadre a pari punti, chi, chi dovesse vincere andrebbe a scavalcare l'altro. Il mio prossimo comunque è un X secco, un pareggio, un, un pareggio quindi un X. Roma-Milan, big match di questa giornata ragazzi, abbiamo la Roma che comunque viene per la prima volta da un pareggio contro una piccola squadra, una squadra media di basso classifica contro il Benevento per 0-0, Roma quarta, quota 44, si è fatta scavalcare l'ultima giornata dalla Juventus che è terza, quota 45, Roma che deve assolutamente tentare di vincere per prendere posizioni e per magari ambire ancora a un secondo posto perché comunque c'è un Milan che affronterà questa giornata a quota 49 punti che viene da due sconfitte consecutive quella contro lo Spezia e quella nel derby il mio pronostico è chiaro vedo sinceramente un Milan che possa fare una buona partita e riprendersi dopo queste due sconfitte quindi un 2 secco del Milan fatemi sapere la vostra qui sotto con un commento cosa ne pensate di questi miei pronostici Beh, mi piace un bel commento iscrivetevi al canale mi raccomando molto molto importante noi ci becchiamo un prossimo video bella ragazzi